Hi friends, today's episode, I am going to show you a house boat, a normal wooden boat, and the other one. That's the basic shape of the house boat. Tamil is the one in Suluanga, Malayalatil of Prida Suluanga. Now, I'm going to show you a little bit of a useful episode. Let's see. Let's see. ரொம்ப அழகான பிக்சர்ஸ் பெயிண்டிங்ஸ் இப்போது இதே போல் நீங்கள் அந்த வுடன் போட்டு அதே மாதிரி ஹவுஸ் போட்டெல்லாம் நீங்கள் வரைஞ்சி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பெயிண்டிங் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள் தான் இது எப்படி வரையணும் சின்ன குழந்தைகள்னு எப்படி வரையணும் நான் இப்போ சொல்லி தர போகிறேன் சும்மா ஜஸ்ட்டு அந்த லைன்ஸ் நான் கொடுக்குற மாதிரியே கொடுங்க ஸோ சிம்பிள் பேரண்ட்ஸ் கூட இது வரைஞ்சி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு குழந்த ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது ஆனால் இப்போ இருக்கிற உள்ள எல்லா சின்ன குழந்தைகளும் ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்னென்னா அவங்க அந்த ஏஜை விட அதிகமான ஒரு டேலண்ட் காமிக்கிறது உண்டு எப்போவும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே போல் அவங்க எல்லாம் ஈஸியாக பண்ணுவாங்க என்ன நீங்கள் பார்க்கணும்னா அந்த லைனோட அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு பசங்களை கொஞ்சம் ஒன்று இது வேணும் அது வந்து ஒரு டீச்சர் நல்லொரு டீச்சரை நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டோன்னா அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த போல் ஸோ சிம்பிளாக பண்ணலாம் ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளுக்கு இது போதும் நான் வரைகிற அந்த லைன்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு ஐடியாஸ் கிடைக்கும் சரி முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப குழந்தைனா ஒரு சன் வரைஞ்சி கொடுக்கலாம் ரவுண்டு வரைஞ்சிட்டு அந்த லைன்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் இது இது போதும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு இப்படி எல்கேஜி யூகேஜி ப்ரீகேஜி அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணலாம் சரி எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இனி அடுத்தாக ஒரு உடன் போட்டு அது ஹவுஸ் போட் எப்படி வரையணும் அது அதோட சிம்பிள் மெதடு இப்போ நான் காமிக்க போகிறேன் சேம் அதே போல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி கொஞ்சம் கேர்வாக எடுத்துட்டோம்னா கேர்வ் எடுத்துட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதே போல் அது கீழே இந்த வாட்டர் வரையணும் நீங்கள் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த ஷேடு அந்த ஷாடோஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்போ அழகாக இருக்கும் நீ அந்த ஹவுஸ் வரையிடுது ஃபஸ்ட்டு அதோட பேஸ் வரைஞ்ச பிறகு ஹவுஸ் வரையணும் இன்னும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு இதே போல் சிம்பிளாக பண்ணலாம் நீங்கள் அதே அதே போல் அந்த நீங்கள் போயிட்டு அந்த போட்டோட பிக்சரெல்லாம் எடுத்தால் கூட சன்செட்டில் வரைஞ்சாலும் சூப்பராக இருக்கும் இதோட அந்த அவுட் லைன் வரைஞ்சிட்டு அதை ஃபுல்லாக கலர் பிளாக் கொடுத்துட்டேனா கூட செமையாக இருக்கும் இது போல் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பிக்சர் தான் இப்போ நான் காமிக்க போகிறேன் ஏன்னா சின்ன ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு எட்டு வயசு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு பிக்சர் தான் ஏன்னா இந்த காலத்தில் இப்போது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்துட்டு அந்த வில்லேஜ் என்னது இது என்னது ஒன்றுமே தெரியாது அந்த குழந்தைகளோட லைஃப் வந்துட்டு ஒரு ரூம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஒரு மொபைல் இது தான் ஸோ அதனால் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ நம்ம தான் அதை சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயம் பார்க்குறச்சு அவங்க அதை கிரகிக்கிறதுக்கு நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தைக்கு அந்த ட்ரெயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு அவனை அது ஒரு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போனாலும் அந்த குழந்தை அதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு நல்ல அது என்ன நம்ம கிரகிக்கிறதை விட அவங்க கிரகிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஒரு டெண்டன்சி ஒரு அஞ்சு வயசில் நீங்கள் குறைஞ்ச பட்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சொல்லி கொடுக்குறதெல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி தூரத்தில் அந்த ட்ரீஸ் அதில் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரியா இல்லை இது மாதிரி அந்த இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டு நிறைய ட்ரீஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்குது ஒரு காடு மாதிரி தெரியும் அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுக்காமல் அவங்க நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதே போல் சிம்பிளாக ஆக்சுவலி ஆர்டிஸ் ஸோ சிம்பிள் பட் அதில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது 
நம்ம யோசிக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது எல்லாம் எங் எப்படியெல்லாம் இப்போ ஒரு பெயிண்டிங் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது அதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் இருக்குது இப்போது ஒரு க்ரியேட்டிவான ஒரு பிக்சர் நீங்கள் பண்ணும்போது இப்போ அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் எங்கே வரையணும் எந்த இடத்துல நல்லாயிருக்கும் அதெல்லாம் உங்கள் மைண்டில் இருந்தாலும் அது வெளியில் கொண்டுவிட முடியாது ஸோ இதே போல் நீங்கள் பிக்சரெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அந்த ட்ரை பண்ணுறதை தவிர நீங்கள் அது கிரகிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிக்சர் கிடச்சிட்டோன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கணும் அது என்ன எதுன்னு ஸ்டடி செய்யணும் அப்போ எல்லாேருக்கும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ஒரு ஜாப் தான் ஆர்ட் குழந்தைய நல்ல எல்லாேருக்கும் நான் இது சிம்பிளாக ஜஸ்ட் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக பண்ணணும் நான் சின்ன குழந்தைகளுக்கு வரையக்கூடிய ஒரு ஐடியா தான் நான் கொடுக்குறேன் கிட்ஸ் எல்லாம் வரையும் போது நீங்கள் வந்துட்டு அந்த அதுக்குள்ளே அந்த கலரிங் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த பேப்பர் ஒரு கேன்வாஸ் தெரியாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அந்த ஷேடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கலர் ஸ்க்ராச்சஸ் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கூடவே இருந்து ட்ரை பண்ணணும் இது நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா மட்டும்தான் சின்ன குழந்தைகளுக்காக பண்ணுறேன் நீங்கள் அது உங்களுக்கு பிடிச்ச கலையசில் மாற்றலாம் இது அந்த ஹோம் அந்த ஹவுஸ் எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நான் இந்த இந்த ஆர்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒன்று ரெண்டு வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி கேரளாவில் ஆலப்பியில் ஹவுஸ் போட் எடுத்து அதோட பிக்சர் நான் எடுத்தது அந்த வீடியோஸ் ஒன்று ரெண்டு நான் இதோடு ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும் அந்த ட்ராவல் கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும் போகிற வழி நம்ம அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் போட்டாவது பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ட்ராவலும் அதே மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் சி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு இடம் அது இதே மாதிரி நிறைய போட் இருக்கும் ஈவினிங் தான் பார்க்க சன்செட்டு வர டைம்லலாம் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நிறைய வந்துட்டு இருக்கும் நம்ம டிஃப்ரெண்டான டிசைன்ஸு அது நமக்கு எது வேணாலும் எடுத்து வரையலாம் அழகாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அது ஒரு பெயிண்டிங்கே பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகாக தெரியுது உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அது வந்து நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்டு வந்து நீங்கள் அழகாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டோன்னா செமையாக இருக்கும் நீங்கள் அதே மாதிரி அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்துகிட்டு அது அதோடய சூப்பர் ஸ்டில்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வரையலாம் அப்போ உங்களுக்கு அழகான ஒரு பெயிண்டிங் உங்களுக்கு ஹாலில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ போட் இருக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு எந்த எந்த ஆங்கிள் சூப்பராக இருக்கோ அதை பார்த்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அது லைட்டிங் இதெல்லாம் பொறுத்து அழகாக இருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப முக்கியம் இந்த அதோடய லைட்டிங் இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து இது பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு சீனும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பிக்சர் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஐ திங்க் இப்போது எல்லாருக்கும் நிறைய ஐடியாஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பிக்சர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அழகான இந்த போட்டெல்லாம் பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கும் இப்போ ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணணும் ஆசை வந்திருக்கோம் அதே போல் நீங்கள் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் ஆர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனவங்க வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு புக்கு பென் பென்சில் ஏதாவது கையில் வச்சிடணும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு அங்கேருந்து கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப அழகான சீன்ஸ் ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணக்கூடிய அளவில் அழகான சில சீன்ஸை உங்களுக்கு இதில் தான் பார்க்க முடியுது இது இந்த டைமிங் மட்டும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஈவினிங் ஆனால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த க வாட்டரோட கலர் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த டைமில் அந்த போட்டோட கலர் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ சூப்பராக இருக்கும்
Thank you.